എല്ലാവർക്കും ഡെസിമൽ ഫോംസ് അഥവാ ദശാംശ രൂപങ്ങൾ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ആറാം ഭാഗത്ത് പാഠത്തിൻ്റെ അവസാന പത്ത് ചോദ്യങ്ങളിലെ എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യോത്തരങ്ങളും അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവയുടെ ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതുപോലെ ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യവും ശ്രദ്ധിക്കുക എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം എ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ റോഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ പീസ് ഈസ് കട്ട് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് എ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് പീസ് അതായത് പത്ത് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കമ്പിയിൽ നിന്ന് എട്ട് ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഒരു കഷ്ണം മുറിച്ചു മാറ്റി എങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ആ കഷ്ണത്തിൻ്റെ നീളം എത്ര മീറ്റർ ആണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഉത്തരം നോക്കാം ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റോഡ് ആ കമ്പിയുടെ ആകെ നീളം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ദെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് കട്ട് പീസ് മുറിച്ചെടുത്ത കഷ്ണത്തിൻ്റെ നീളം എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ മുറിച്ചെടുത്ത നീളം സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് തന്നേക്കുന്നത് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് മീറ്ററിലും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം വലതുവശത്തെ ബോക്സ് നോക്കുക ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഒരു മീറ്റർ എങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ദെൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അത് എത്ര മീറ്റർ ആണ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അപ്പോൾ നോക്കുക നൂറ് കൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ രണ്ട് ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ് കൂടെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ അതായത് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ദെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് പീസ് കണ്ടുപിടിക്കാം ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് പീസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ ലെങ്ത് മൈനസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദാറ്റ് കട്ട് പീസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് മീറ്റർ അതായത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് കുറയ്ക്കണം ഇവിടെ കുറയ്ക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മൂന്ന് സീറോസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക സോ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള വലതുവശത്തെ ബോക്സിൽ നോക്കുക ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ 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 മൈനസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ആൻസർ ഈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ നയൻ ഫൈവ് സോ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ റിമൈനിങ് പീസ് ഈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ വൺ നയൻ ഫൈവ് മീറ്റർ ഉത്തര ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം കമ്പിയുടെ ആകെ നീളം പത്ത് ദശാംശം അഞ്ച് മീറ്റർ അതിൽ നിന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റിയ കഷ്ണത്തിൻ്റെ നീളം എട്ട് ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ മുറിച്ചു മാറ്റിയ കഷ്ണത്തിൻ്റെ നീളം സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് തന്നേക്കുന്നത് അതെങ്ങോട്ട് മാറ്റണം മീറ്ററിലേക്ക് മാറ്റണം അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വലതുവശത്തെ ബോക്സിൽ നോക്കുക നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സമം ഒരു മീറ്റർ നൂറ് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഒരു മീറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എഴുതാം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ സമം ഒന്ന് ഭാഗം നൂറ് മീറ്റർ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എട്ട് ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിനെന്ത് ചെയ്യുക എട്ട് ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് മീറ്റർ ആണ് ഏതൊരു സംഖ്യയും പത്ത് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഖ്യ കൂടെ വരും ഒന്നേ ഭാഗം പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം കൂടെ വരും ഏതൊരു സംഖ്യയും നൂറ് കൊണ്ട് ഭാഗിക്കുമ്പോൾ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് ഒന്നേ ഭാഗം പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനവും ഒന്നേ ഭാഗം നൂറിൻ്റെ സ്ഥാനവും വരും ഇവിടെ എട്ട് ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ചിനെ നൂറ് കൊണ്ടാണ് ഭാഗിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ദശാംശം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂടെ വരണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം എട്ട് ദശാംശം പൂജ്യം അഞ്ച് ഭാഗം നൂറ് സമം പൂജ്യം ദശാംശം പൂജ്യം എട്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് മീറ്റർ അപ്പോൾ മുറിച്ചു മാറ്റിയ കഷ്ണത്തിൻ്റെ നീളം മീറ്ററിൽ പറയാം പൂജ്യം ദശാംശം പൂജ്യം എട്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് മീറ്റർ എങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കമ്പിയുടെ നീളം നമുക്ക് കണ്ടുപിടി
പത്ത് ദശാംശം നാല് ഒന്ന് ഒമ്പത് അഞ്ച് മീറ്റർ നയൻത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വി ആർ ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ ആൻഡ് ദ നമ്പർ ഗോട്ട് ബൈ ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ ഇസ് വൺ ബൈ ടെൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് പ്ലേസ് വാട്ട് ഡു വി ഗെറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദീസ് ടു നമ്പേഴ്സ് അതായത് പത്ത് ദശാംശം എട്ട് ആറ് നാല് എന്ന സംഖ്യവും ഈ സംഖ്യയിലെ ഒന്ന് ഭാഗം പത്തിൻ്റെയും ഒന്ന് ഭാഗം ആയിരത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യയും തമ്മിൽ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും അവയുടെ വ്യത്യാസവും എത്രയാണ് ഉത്തരം നോക്കാം ഇവിടെ ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ എന്ന സംഖ്യയുടെ വൺ ബൈ ടെൻത് പൊസിഷനിലുള്ള സംഖ്യയും വൺ ബൈ തൗസൻഡ് പൊസിഷനിലുള്ള സംഖ്യയും തമ്മിൽ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു സംഖ്യ കിട്ടുന്നു അവയുടെ സം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ ഡിഫറൻസും കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഗിവൺ നമ്പർ നമുക്ക് എഴുതാം തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യ എഴുതാം ഗിവൺ നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ അടുത്ത സംഖ്യ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്താണ് ആ സംഖ്യ നമ്പർ ഗോട്ട് ബൈ ഇൻ്റർചേഞ്ചിങ് ദ ഡിജിറ്റ്സ് ഇൻ ഇസ് വൺ ബൈ ടെൻ ആൻഡ് വൺ ബൈ തൗസൻഡ് പ്ലേസ് അതായത് ഒന്ന് ഭാഗം പത്തിൻ്റെയും ഒന്ന് ഭാഗം ആയിരത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനത്തുള്ള സംഖ്യകളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതുക അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ബൈ ടെൻ്റെ പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്ന സംഖ്യ എട്ടാണ് വൺ ബൈ തൗസൻഡിൻ്റെ പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്ന സംഖ്യ നാലാണ് ഇവ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന സംഖ്യ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അതായത് എട്ടും നാലും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പുതിയ സംഖ്യ ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ആ ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള സംഖ്യയും ഈ സംഖ്യയും തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവയുടെ ഡിഫറൻസ് കാണുക സോ സം ഓഫ് ദ ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ പ്ലസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ടു ദൻ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദ ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർ മൈനസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ നയൻ സിക്സ് ഉത്തരവൊരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം തന്നിട്ടുള്ള പത്ത് ദശാംശം എട്ട് ആറ് നാല് എന്ന സംഖ്യയുടെ ഒന്ന് ഭാഗം പത്തിൻ്റെയും ഒന്ന് ഭാഗം ആയിരത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതുക എന്നിട്ട് ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ തുക കാണുക അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ വ്യത്യാസം കാണുക അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യ എടുത്തെഴുതാം തന്നിരിക്കുന്ന സംഖ്യാസമം പത്ത് ദശാംശം എട്ട് ആറ് നാല് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ഭാഗം പത്തിൻ്റെയും ഒന്ന് ഭാഗം ആയിരത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതണം ഒന്ന് ഭാഗം പത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്ന സംഖ്യ എട്ടാണ് ഒന്ന് ഭാഗം ആയിരത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് കിടക്കുന്ന സംഖ്യ നാലാണ് ഇവയെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം മാറ്റി എഴുതുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഒന്ന് ഭാഗം പത്തിൻ്റെയും ഒന്ന് ഭാഗം ആയിരത്തിൻ്റെയും സ്ഥാനത്തെ അക്കങ്ങൾ പരസ്പരം മാറ്റിയാൽ കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഏതാണ് പത്ത് ദശാംശം നാല് ആറ് എട്ട് ഇനി ഇവയുടെ തുക കാണണം സംഖ്യകളുടെ തുക സമം പത്ത് ദശാംശം എട്ട് ആറ് നാല് അധികം പത്ത് ദശാംശം നാല് ആറ് എട്ട് സമം ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദശാംശം മൂന്ന് മൂന്ന് രണ്ട് ഇനി ഈ സംഖ്യകളുടെ വ്യത്യാസം കാണണം അതിനായിട്ട് പത്ത് ദശാംശം എട്ട് ആറ് നാലിൽ നിന്ന് പത്ത് ദശാംശം നാല് ആറ് എട്ട് കുറയ്ക്കുക ഉത്തരം ലഭിക്കും പൂജ്യം ദശാംശം മൂന്ന് ഒമ്പത് ആറ് അവസാന ചോദ്യം നോക്കാം വെൻ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഈസ് ആഡ് ടു എ നമ്പർ ആൻഡ് ദെൻ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സബ്ട്രാക്റ്റഡ് ദ റിസൾട്ട് വാസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ വാട്ട് ഈസ് ദ ഒറിജിനൽ നമ്പർ അതായത് ഒരു സംഖ്യയോട് പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് കൂട്ടിയതിൽ നിന്ന് എട്ട് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് കുറച്ചപ്പോൾ ഏഴ് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് കിട്ടി എങ്കിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഉത്തരം നോക്കാം നമ്മളോട് ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നമ്പറിൻ്റെ കൂടെ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആഡ് ചെയ്തു ദെൻ എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് സബ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ കിട്ടി ആ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കൊന്ന് എഴുതാം എ നമ്
ദെൻ മൈനസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് അത് പ്ലസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആണ് ഈക്വൽ ടുവിൻ്റെ വലതുവശത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് മൈനസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആയി അടുത്തതായി സെവൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ കിട്ടുന്നു അതിൽ നിന്ന് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ മൈനസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫൈവ് ആൻസർ ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ സോ ദ നമ്പർ ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ഉത്തര ഒരിക്കൽ കൂടെ നോക്കാം ഒരു സംഖ്യയോട് പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് കൂട്ടിയതിൽ നിന്ന് എട്ട് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് കുറച്ചപ്പോൾ ഏഴ് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് കിട്ടി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് എഴുതി നോക്കാം ഒരു സംഖ്യ അധികം പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് ന്യൂനം എട്ട് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് സമം ഏഴ് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ സംഖ്യയാണ് അതിനായി ഈ സംഖ്യയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം നാല് അഞ്ചിനെയും എട്ട് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ചിനെയും സമത്തിൻ്റെ വലതുവശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം സമത്തിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് അധിക ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ വലതുവശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അത് ന്യൂന ചിഹ്നമായിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സംഖ്യാസമം ഏഴ് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് അവിടെയുള്ള ഏഴ് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് അധികം എട്ട് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് അതായത് സമചിഹ്നത്തിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് ന്യൂനം അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ആയിരുന്നത് സമത്തിൻ്റെ വലതുവശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അധികം പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറും അതാണ് ഏഴ് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് അധികം എട്ട് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് നായത് ഇനി സമത്തിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് അധികം പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് എന്നാണ് അത് വലതുവശത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ന്യൂനം പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം നാല് അഞ്ചാവും മൈനസ് ആയിട്ട് മാറും പ്ലസ് എന്നുള്ളത് മൈനസ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം സംഖ്യാസമം ഏഴ് ദശാംശം മൂന്ന് നാല് അധികം എട്ട് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ച് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് ഏഴ് ദശാംശം മൂന്ന് നാലും എട്ട് ദശാംശം ഏഴ് അഞ്ചും കൂട്ടുക അപ്പോൾ കിട്ടും പതിനാറ് ദശാംശം പൂജ്യം ഒൻപത് അതിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് ദശാംശം നാല് അഞ്ച് കുറയ്ക്കുക ഉത്തരം ലഭിക്കും മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് നാല് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരം ആ സംഖ്യ ഏതാണ് മൂന്ന് ദശാംശം ആറ് നാല് ഇതോടുകൂടി ഡെസിമൽ ഫോംസ് അഥവാ ദശാംശ രൂപങ്ങൾ എന്ന പാഠത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ അവസാനിക്കുകയാണ് അടുത്ത പാഠത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം ക്ലാസ്സുകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാ